Hello friends, you are most welcome in BNP Law Classes. This is Chhattisgarh Prelims 2016 paper. This is part 3 of the paper. In this video, I will discuss from question number 51 to question number 75. They are already first and second part of this video uh, in my playlist of my YouTube channel. You can go and find out there. Uh, I will put the link uh, above this video and the end of this video also. If you want to uh, watch those videos, click on the link and enjoy. So let us uh, start with the first question of today's video. It says contract of insurance is contract of. Jo insurance contract hota hai, wo kis cheez ka contract hota hai? Guarantee ka, indemnity ka, bailment ka hai, quasi contract ka. So, insurance contract indemnity ka contract hota hai aur indemnity jo define hai wo hai section 124 of Indian Contract Act. Indemnity ka matlab hota hai to compensate the other person, to compensate the loss of other person aur wo loss kiske dwara hona chahiye? To agar hum indemnity ki definition se jaye to loss caused by promiser or by third person, okay? But insurance mein kabhi kabhi jo loss hota hai who caused by natural calamity for example water fire uh, and other natural calamities bhi ho sakta hai uh, theft ka bhi ho sakta hai so uh, supreme court ne bahut sare cases mein ye kaha ki jo indemnity ki definition hai wo exhaustive nahi hai aur usme bahut aur bhi cheeze include hoti hain isiliye jo contract of insurance hai wo indemnity ki definition mein fall karta hai ab jo insurance contract hota hai wo contingent contract bhi hota hai because it depends on happening of certain event and contingent contract section 31 mein define hai of indian contract act next question is a person appointed by an agent under the authority of principal is known as ek person agent dwara appoint kiya jata hai authority of principal ke saath matlab principal use allow karta hai agent ko ki aap kisi vyakti ko appoint kar lijiye to use hum sub agent bolenge substituted agent bolenge mercantile agent bolenge special agent bolenge to use substituted agent bolte hain to jahan pe bhi agent kisi vyakti ko authority of principal se appoint karta hai to use substituted agent bolte hain aur sub agent wo hota hai jo without authority of principal agent appoint karta hai sub agent ka bhi question poocha jata hai ki ye diya kahan hua hai तो सेक्शन 191 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सब एजेंट के बारे में बताता है नेक्स्ट डेल क्रेडरे एजेंट इज अ काइंड ऑफ तो डेल क्रेडरे एजेंट किस काइंड में इनमें से फॉल करता है वो एक सब्स्टिट्यूट एजेंट है वो एक मर्केंटाइल एजेंट है वो एक यूनिवर्सल एजेंट है या वो एजेंट बाय नेसेसिटी है तो वो एक मर्केंटाइल एजेंट है अब देखिए एजेंट जो डिवाइड होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं एक होता है जनरल एजेंट एक होता है स्पेशल एजेंट एक होता है मर्केंटाइल एजेंट जो मर्केंटाइल एजेंट होते हैं वो अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एक होता है फैक्टर एक होता है ब्रोकर और तीसरा होता है डेल क्रेडर एजेंट डेल क्रेडर एजेंट वो एजेंट होता है जो प्रिंसिपल के गुड्स लोगों को क्रेडिट पे बेचता है और प्रिंसिपल को अश्योर करता है कि अगर जिन लोगों को गुड्स उसने क्रेडिट पे बेचे हैं वो उनका पैसा नहीं देंगे तो मैं उन पैसा दूंगा और मैं उसकी भरपाई करूंगा और वो ऐसा करने के लिए प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी चार्ज करता है ऐसे एजेंट को डेल क्रेडरे एजेंट कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेप स्टेप अ स्टेपुलेशन असेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the breach of which gives the aggrieved party right to repudiate the contract is known as ek stipulation jo essential hai main purpose of contract ka jiske repudiation se aggrieved party uh, agar wo breach hota hai jiske breach se other party ko right mil jata hai ki contract ko repudiate kare repudiate ka matlab khatam karna to come and end khatam karna usko to uh, ये क्या है? So देखिए section 12 of sales of goods act जिसको हम सोगा भी बोलते हैं 1930 condition and warranty की बात करता है, ठीक है? तो जो भी चीजें stipulation for the main purpose of contract होती हैं, वो condition होती हैं, okay? और अगर वो main purpose for fulfill नहीं होता है, तो जो buyer है, जिसने goods खरीदे हैं, वो contract को खत्म कर सकता है, repudiate कर सकता है, और जो uh, seller है, उसको जो भी amount 
बायर ने पे किया था उसे रिटर्न करना पड़ेगा जबकि वारंटी क्या होती है वारंटी कंडीशन कोलैटरल टू मेल मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेप्यूडेट नहीं किया जाता है यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस दिए जाते हैं फॉर एग्जांपल रिपेयर किया जाता है जैसे आपने फ्रिज खरीदा उसकी वारंटी थी अब वो ख़राब हो गया है तो आप उसको डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आप उसको ठीक करा सकते हैं बट आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट को वापस नहीं कर सकते हैं सो so, ये जो दे रखा है कंडीशन स्ट्यूपलेशन फॉर द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कंडीशन है ओके नेक्स्ट ए ओज बी रुपीज टेन थाउजेंड ए पेज टू बी एंड बी एक्सेप्ट रुपीज सेवन थाउजेंड इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम इट अमाउंट्स टू ए को बी को दस हज़ार रुपये देने थे बी ने सात हज़ार रुपये फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम के ले लिए मतलब वो अब सात हज़ार के बाद कुछ और पैसे डिमांड नहीं करेगा उसने दस हज़ार की जगह सात हज़ार रुपये ले लिए हैं तो उसे हम बोलते हैं रेमिशन और इसका आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा सेक्शन सिक्सटी थ्री में और इसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ अकॉर्ड अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन सो सवाल ऐसे भी आता है कि थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का जो प्रोविजन है वो किस सेक्शन में दिया हुआ है सो डू रिमेंबर इट इज सेक्शन सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज Amendment in Negotiable Instrument Act 1881 made in 1988 has introduced an important provision related to. So, give me a second. Okay. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. So, this provision is related to the Negotiable Instrument Act of 1988. तो 1988 में जो अमेंडमेंट हुई थी उससे चैप्टर 17 पूरा ऐड किया गया ओके और क्यों की गई थी ये अमेंडमेंट जो थी वो क्रेडिबिलिटी इन चेक ट्रांजेक्शन मतलब जो भी ट्रांजेक्शन थ्रू चेक होते हैं उनमें क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए की गई एंड उसके लिए एक डिजोनर ऑफ चेक का पूरा चैप्टर इंक्लूड किया गया नाओ इन इन द ईयर टू फिर से इस चैप्टर में अमेंडमेंट की गई जिससे सेक्शन 143 ए एंड 148 भी जोड़ा गया ठीक है एंड ये जो अमेंडमेंट थी 2018 की ये एनफोर्स कब से हुई फर्स्ट सितंबर 2018 से एनफोर्स की नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ बैंक ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट के बारे बारे में इन चार ऑप्शन में से क्या सही है तो इट इज वेरी मच लाइक अ चेक बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो चेक के जैसा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is true about incoherent instrument? Incoherent instrument के बारे में क्या सही है तो देखिए जो ये शब्द incoherent होता है इसका मतलब ही होता है incomplete, मतलब जो अधूरा है जो पूरा नहीं है तो ऑप्शंस देख लेते हैं इट इज़ एन एम्बिग्यूस इंस्ट्रूमेंट एम्बिग्यूस का मतलब होता है जो अपना मीनिंग सही से ना बता पाए तो नहीं इनकोहेड का मतलब जब इनकम्प्लीट है तो आंसर इन में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें इनकम्प्लीट आ रहा है तो इट इज़ एन इनकम्प्लीट और ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट हाँ जो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट इसका प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन ट्वेंटी ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन से Before initiating criminal proceeding for dishonor of check, within how many days of receipt of information about dishonor should the payee of check issue a notice? So, इस answer को करने के लिए आपको एक timeline लाइन जानना ज़रूरी है टाइम लाइन अगर आप जैसे मैंने याद कर रखा है अगर आप वैसे याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं थर्टी फिफ्टीन एंड वन दैट इज थर्टी डेज फिफ्टीन डेज एंड वन मंथ अब इसमें होता क्या है देखिए जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी कि आपका जो चेक है वो डिज़ोनर हो चुका है बैंक आपको इन्फॉर्मेशन uh, देगा वहाँ से आपको 30 डेज़ का टाइम मिलेगा नोटिस देने के लिए ओपोजिट पार्टी को टू पे दी अमाउंट ओके देन जिस दिन वो जो ओपोजिट पार्टी है वो नोटिस रिसीव करती है उस दिन से जो फिफ्टीन डेज़ uh, का टाइम मिलेगा कि वो जो अपोजिट पार्टी है वो पेमेंट कर दे ठीक है या तो वो पेमेंट 15 डेज में कर देगी या तो वो नहीं करेगी जब ये 15 डेज अगर वो पेमेंट नहीं करती है तो जब ये 15 डेज का टाइम ख़त्म होता है उस दिन से एक महीने का टाइम स्टार्ट होता है टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पार्टी ओके सो यहाँ पे सवाल जो था वो था 30 डेज से रिलेटेड 
ओके कि नोटिस कितने टाइम में इशू किया जाएगा नोटिस कितने टाइम में इशू किया जाएगा 30 डेज में आपको ये सारे प्रोविजन सेक्शन 138 से लेके सेक्शन 142 फोर्टी टू ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस सो सेक्शन थ्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से डेफिनेशन को सॉरी डेफिनेशन देता है एविडेंस की और वो स्पेसिफिक कहता है कि एविडेंस में एफिडेविट इंक्लूड नहीं होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टिमनी ऑफ हॉस्टाइल विटनेस इज टू बी सो हॉस्टाइल विटनेस की जो टेस्टिमनी है क्या वो रिजेक्ट कर दी जाएगी आउटराइटली क्या वो पार्शली रिजेक्ट कर दी जाएगी क्या वो पार्शली एक्सेप्ट की जाएगी क्या उसे कंसिडर करा जाएगा विथ कॉशन एंड बी कोरोबरेटेड सो आंसर इज कि उसे कंसिडर किया जाएगा लेकिन कॉशन के साथ एंड वो कोरोबरेटेड भी की जाएगी सो so, देखिए आपको हॉस्टाइल विटनेस का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 154 फिफ्टी फोर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगा और इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो टू थाउजेंड फाइव में एड हुई थी उससे जो क्लॉज टू है वो एड किया गया था और क्लॉज टू कहता है कि कोर्ट कैन रिलाई ऑन द टेस्टमनी ऑफ हॉस्टाइल विटनेस हिज टेस्टमनी कुड बी यूज सो अब कोर्ट कहता है अमेंडमेंट के बाद द प्रोविजन कहता है कि जो टेस्टमनी है हॉस्टाइल विटनेस की उसे यूज किया जा सकता है कोर्ट उस पर रिलाई कर सकता है एंड हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है हॉस्टाइल विटनेस वो विटनेस होता है जिस पार्टी ने उसे बुलाया है अगर कोई विटनेस उसी के अगेंस्ट टेस्टमनी देने लगे एविडेंसेस uh, देने लगे तो उसे कहेंगे हॉस्टाइल विटनेस और उस ऐसे केस में जो पार्टी उसे बुलाती है उसके पास वो सारे राइट्स आ जाते हैं जो उसके पास ओपोजिट विटनेस के रिगार्डिंग uh, होते हैं लाइक राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफ के बारे में इन चार में से क्या सही है सो so, पहला ऑप्शन है इट इज नॉट अ सब्सटैंड पीस ऑफ एविडेंस सो यस जो एफ होती है वो सब्सटैंड पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है अब सब्सटैंड पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है वो वो एविडेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच अ फैक्ट इज प्रूफ जिसके बेसिस पे आप फैक्ट प्रूफ कर सकते हो और जिसको कोरोबरेट करने की जरूर जरूरत नहीं है सिर्फ वही काफ़ी है तो जो एफ होती है वो सब्सटैंड पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती और जो सब्सटैंड एविडेंस होते हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और वो सरकमस्टांशियल भी हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कहता है एडमिशन इज अ एडमिशन क्या है वो कंक्लूसिव प्रूफ है वो एस्टॉपल है या वो नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट मे ऑपरेट एज एस्टॉपल तो यस सेक्शन 31 वन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेसिफिक कहता है कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा बट वो एस्टॉपल के जैसे ऑपरेट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज वॉज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड तो एक पुलाक्षी वर्सेस कॉन्डे नास पब्लिकेशन का केस था जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ की गई थी मतलब इन चार में से इस केस में अलाउ की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन रेलिवेंट इन चार में से किस केस में कैरेक्टर ऑफ द पर्सन रेलिवेंट होगा सो so, देखिए कैरेक्टर ऑफ द पर्सन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आपको सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलेंगे जिसमें से सेक्शन 52 एंड 55 सिविल से रिलेटेड है एंड 53, 53 ए एंड 54 क्रिमिनल से रिलेटेड है तो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस में कैरेक्टर ऑफ द पर्सन रेलिवेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वॉज एडेड सो ये जो दो सेक्शन है सिक्सटी फाइव ए और सिक्सटी फाइव बी ये आपके कब एड किए गए थे टू थाउजेंड में एड किए गए थे और यही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन से इज इन इलेक्शन पिटिशन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन इलेक्शन पिटिशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जो चैलेंज करेगा इलेक्शन को जो बोलेगा जो चैलेंज करेगा कि हाँ इलेक्शन गलत हुए हैं और ये कहाँ से होगा तो सेक्शन 101 कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन पर्सन हु डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन से इज वॉट डज सेक्शन वन बी ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद सेक्शन वन बी 
डवरी डेट से रिलेटेड है ओके okay? अब ये ऐड कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ईयर में से ऐड किया गया था तो ये ऐड किया गया था इन द ईयर 1986 और इसमें जो प्रजम्पन है वो जो आप 100 सॉरी uh, 304 बी ऑफ आईपीसी में लेते हैं वही सेम प्रजम्पन यूज होती है और ये एक शैल प्रज्यूम का सेक्शन है इसमें मे प्रज्यूम नहीं शैल प्रज्यूम यूज है सो so, uh, जो डवरी डेथ का मीनिंग होगा वो वही मीनिंग होगा जो सेक्शन 304 बी में ऑफ आईपीसी में यूज्ड है एंड uh, ये जो सेक्शन है 113 बी ये प्रजम्पन एज टू डवरी डेथ की बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन चार स्टेटमेंट से में से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को चूज करना है पहला स्टेटमेंट है अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग मैरिज इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटमेसी दूसरा है अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग मैरिज मे बी प्रिज्यूम्ड एज लेजिटमेट चाइल्ड तीसरा है अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग मैरिज शेल बी कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटमेसी अनलेस रिबिटेड तो सेक्शन वन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट चाइल्ड की लेजिटमेसी की बात करता है और उसमें ये लिख रखा है कि जो बेबी बॉर्न होगा ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ मैरिज वो लेजिटमेट होगा अनलेस रिबिटेड और ये रिबिटल क्या हो सकता है ये रिबिट हो सकता है कि जो पार्टी है मतलब जो फादर एंड मदर हैं उनका एक्सेस ही नहीं था इन एक दूसरे के लिए उस बेसिस पे इसको रिबर्ट किया जा सकता है सो so, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था बासुदेव नंदलाल बड़वाइक वर्सेस लता बासुदेव बड़वाइक 2014 का ये जजमेंट है इस जजमेंट में डीएनए टेस्ट को कंक्लूसिव बताया था डीएनए मतलब साइंटिफिक एविडेंस को और ये कहा गया था कि अगर साइंटिफिक uh, एविडेंस से ये निकल के आता है कि जो फादर है वो बायोलॉजिकल फादर uh, नहीं है बच्चे का तो उस पर सेक्शन वन वन टू के को इन्फोर्स करके लेजिटमेसी इम्पोज नहीं की जा सकती जस्ट फॉर द रीज़न दैट कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो जो मैरिज थी वो सबसिस्टिंग थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द टर्म इमूवल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड सो इमूवल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन थ्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में दी हुई है और वो कहता है कि इट वॉन्ट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग टेम्बर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम इन चार में से क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं है सो एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम होते हैं फॉर हुज रिकवरी वन कैन गो टू कोर्ट जिनकी रिकवरी के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और ये कहाँ डिफाइन है सेक्शन थ्री में डिफाइन है तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवल प्रॉपर्टी विच इज इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट ये एक एक्शनेबल क्लेम नहीं है लेकिन बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवल प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्लेमेंट ये एक एक्शनेबल क्लेम है नेक्स्ट इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज एप्लीकेबल टू सो रूल अगेंस्ट परपेचुटी डिफाइन कहाँ है ये आपका सेक्शन फोर्टीन में डिफाइन है और टीपीए में सेक्शन फाइव से लेके सेक्शन 37 तक जितने भी प्रोविजन हैं वो एप्लीकेबल अपॉन बोथ मूवल एंड मूवल प्रॉपर्टी हैं एंड सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 53 ए तक जितने भी प्रोविजन हैं वो ओनली एप्लीकेबल ऑन इमूवल प्रॉपर्टी हैं ठीक है तो बिकॉज ये सेक्शन 14 है तो यहाँ फॉल करेगा सो इट विल बी बोथ मूवल एंड मूवल प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डज सेक्शन फिफ्टी ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विथ तो फिफ्टी ए जो है वो पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है तो पार्ट परफॉर्मेंस के के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ दिस इज़ जस्ट फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इफ़ यू वांट दैट आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए पार्ट परफॉर्मेंस पे तो आप कमेंट कीजिएगा मैं उस पर लाने की कोशिश करूँगी सो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक बिल्डर है ठीक है और बी एक व्यक्ति है ए बी को एक हाउस बेचता है टेन लाख रुपीज़ में ठीक है और बी को उसकी पोजेशन भी ट्रांसफर करता है बट अभी जो बी है वो सिर्फ फाइव लाख रुपीज ए को देता है और प्रॉमिस करता है कि जो रिमेनिंग फाइव लाख रुपीज है वो उसे फ्यूचर में देगा अब बी के पास पोजेशन है ए और बी जो है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ठीक है डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर होते हैं विटनेस भी होते हैं विटनेस 
एग्जीक्यूट भी करते हैं उसको लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है रजिस्टर्ड नहीं होता है ठीक है नाउ लेटर जो ए है वो लेटर मना करता है कि मैं अब तुम्हें टेन लाख रुपीज़ में ये मकान नहीं दूंगा ठीक है क्योंकि अब हो सकता है कि ए को लगता है कि वहाँ की जो कीमत है मकान की वो बढ़ गई है सपोज फॉर एग्जाम्पल अब वो जो मकान की कीमत है वो ट्वेंटी लाख हो गई है जो बी है वो रेडी है रिमेनिंग फाइव लाख रुपीस ए को देने के ओके सो यहाँ पे जो बी है वो कोर्ट के पास जा सकता है और ए को एनफोर्स कर, फोर्स करा सकता है कि वो जो पार्ट परफॉर्मेंस है उसे पूरा करे ठीक है इसे बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस बट इन दिस एग्जाम्पल अगर ए जो है मेन वाइल ये प्रॉपर्टी ट्वेंटी लाख में सी को बेच देता है और सी जो है वो गुड फेथ में इस प्रॉपर्टी को खरीदता है तो जो ए बी है वो सी को कंपेल नहीं कर सकता बी उस व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकता जिसको सेलर ने वो प्रॉपर्टी बेची है और जिसने गुड फेथ ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो मतलब पार्ट परफॉर्मेंस सी के अगेंस्ट नहीं लगेगा ए के अगेंस्ट लगेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इन लियो ऑफ डेट फ्रॉम बी हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ हिज हाउस टू बी विद अ कॉवनेंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी बट विद provisions for retransfer in case of repayment of debt this type of mortgage is known as so ye ek english mortgage ka example hai english mortgage mein jo transfer hota hai wo absolute hota hai theek hai with a condition of retransfer so ye ye with a provision of retransfer matlab jab payment ho jayegi to jo property hai wo retransfer kar di jayegi okay don't confuse this question with यूसुफल थ्री मॉडगेज बिकॉज जहाँ पे भी आपको वर्ड पोजेशन दिखाई देता है तो आपको लगता है कि वो यूसुफल थ्री मॉडगेज का होगा बिकॉज पोजेशन उसमें ही वर्ड पोजेशन उसी में यूज़ है और पोजेशन यूसुफल थ्री मॉडगेज के केस में ही ट्रांसफर होती है बट क्योंकि इंग्लिश मॉडगेज में एप्सल्यूट ट्रांसफर होता है तो उसमें पोजेशन भी ट्रांसफर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडगेज कैन बी मेड विदाउट राइटिंग इन चार मॉडगेज में से कौन सा मॉडगेज बिना राइटिंग के किया जा सकता है तो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड एक ऐसा मॉडगेज है जहाँ पे आप टाइटल डीड ही डिपॉजिट करते हो राइट right? सो so, वहाँ पे आपको राइटिंग करने की जरूरत नहीं है और ये मॉडगेज मोस्ट कॉमन मॉडगेज है इंडिया में थैंक यू फॉर वॉचिंग